അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചില്ലിത്തോട് പട്ടികജാതി കോളനിക്കാർക്ക് പട്ടയം ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ആലോചന യോഗം നടന്നു ദേവികുളം എം എസ് രാജേന്ദ്രൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കോളനിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി അൻപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ചില്ലിത്തോട് പട്ടികജാതി കോളനിയിലെ ആളുകളെ പട്ടയ വിഷയത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയാണ് പ്രദേശത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറോളം കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയ ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കോളനി നിവാസികളുടെയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചില്ലിത്തോട് പട്ടികജാതി കോളനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ആലോചന യോഗം ചേർന്നത് പട്ടികജാതിക്കാർക്കായി വകുപ്പ് നൽകിയ ഭൂമിയാണെന്നും നിലവിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള രേഖ വെച്ച് പട്ടയം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നും ആലോചന യോഗത്തിന് ശേഷം ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഒട്ടനവധി തടസ്സങ്ങൾക്കും ശേഷം നിരവധി ചർച്ചകൾ നടത്തിയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഇടുക്കിയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലോളം ആളുകൾക്ക് പട്ടയം നൽകിയത് ചില്ലിത്തോട് അടിമാലി ചില്ലിത്തോടിൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ അഞ്ചിലും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ പട്ടയങ്ങൾ വിനിയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പതിനെട്ടിലും കുറച്ച് കൊടുത്തു പ്രളയം വന്ന് നിന്നുപോയി ഇന്ന് ചില്ലിത്തോട് നിവാസികൾ വിളിച്ച് ചേർത്ത യോഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എഴുപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്ത് അവർക്ക് പട്ടയം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പട്ടികജാതി വിവാഹക്കാർക്കായി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നൽകിയ ഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ അന്നേ പട്ടയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടോ അവർക്ക് ലഭ്യമായില്ല പട്ടയ രേഖ കൈമാറിയില്ല എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഫ്ലാട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ടോ ഒക്കെ പത്ത് അമ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അവരുടെ താമസം പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് പട്ടയം അവർക്ക് വിനിയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ പട്ടികജാതി വകുപ്പ് തൊണ്ണൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്കായിരുന്നു ചില്ലിത്തോട്ടിൽ ഭൂമി അനുവദിച്ചത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ പട്ടയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി മലയാറ്റൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാലങ്ങളായി തങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് കോളനിക്കാരുടെ പരാതി പട്ടയ ലഭ്യതയ്ക്കായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രനെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്നംഗ കമ്മിറ്റിയെയും ആലോചന യോഗത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു ചാനൽ ടുഡേ അടിമാലി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ചാനൽ ഡോട്ട് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക